సమయం ఎప్పుడు మాట మీద నిలబడుతుంది ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక ప్రామిస్ చేశారు నెక్స్ట్ కూడా మాట మీద నిలబడుతుంది ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్ నెక్స్ట్ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి అదేవిధంగా వచ్చిన తల్లిదండ్రులకి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ కూడా నా నమస్కారం ముందుగా ఈ యొక్క ఫంక్షన్కి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మీ యొక్క స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని కూడా ఒక నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంతమంది పేరెంట్స్తో ఇంతమంది పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం పోలీసులకు అయితే చాలా తక్కువ వస్తుంది సార్ మీకైతే డైలీ ఉంటుంది మాకు ఇంతమంది పిల్లలతో ఇంతమంది తల్లిదండ్రులతో పర్టికులర్గా మాట్లాడే అవకాశం చాలా తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దాకా మీ ప్రిన్సిపాల్స్ కానీ కరెస్పాండెంట్ గారు కానీ వీళ్ళంతా మాట్లాడింది మీ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా కూడా చెప్పారు మీ స్కూల్ ఏ విధంగా పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు విన్నాను నేను అబకస్ అంటే కానీ అదేవిధంగా ఇంకొక కొత్త విషయం చెప్పారు బ్రెయిన్లో అన్ని పార్ట్స్ని పని చేయించడానికి యాక్టివేట్ చేయించడానికి కొన్ని వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని చెప్పారు చాలా మంచి ఆలోచన ఎందుకంటే ఒక రకమైన మోస ధోరణికి అలవాటు పడిపోయిన విద్యా సంస్థలు ఈ రోజుల్లో నడుస్తూ ఉన్నాయి ఎంతసేపు కూడా పదికి పది రావాలి కొంతమంది అయితే పదికి పదకొండు రావాలి అనే ఆలోచనలు ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు అవి ఎట్లా వస్తాయో మాకు తెలియదు కానీ ఆ పది రావటానికి కొంత మాత్రమే వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు పది రావట రావాలంటే చాలా చాలా ఈజీ పదికి పది మార్కులు రావడం అనేది ఎందుకంటే ఒక విద్యార్థి ఖచ్చితంగా సరైన పర్యవేక్షణలో కొంచెం కష్టపడితే టెన్కి టెన్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి కానీ ఆ పది రావడంతో పాటు ఆ విద్యార్థి యొక్క మెదడు అన్ని భాగాలు పనిచేయాలన్న ఒక ఆలోచన వాళ్ళకి అన్ని రంగాల్లో అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు కూడా మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచన చాలా ఉన్నతమైనది అటువంటి ఉన్నతమైన ఆలోచన ఉన్నందుకు దాన్ని ఆచరిస్తున్నందుకు వికాస్ విద్యా సంస్థల వారికి నేను ధన్యవాదాలు మరియు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా మీకు విద్యా ప్రమాణాల గురించి అవన్నీ గురించి చెప్పారు కానీ నేను కూడా వాటి గురించి చెప్తే అంత బాగుండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి అకాడమిక్ విషయాలు కానీ వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి విజ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ నాకు అంత తెలియబోవచ్చు నేను చదువుకున్నా కూడా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోలీసులో ఉండటం సమాజంలో ఏ విధంగా చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ అందరికంటే కూడా ఎక్కువ చెడును చూసే వ్యక్తిని నేను సమాజంలో ఉన్న చెడుని ఎక్కువ చూసే వ్యక్తిని నేను కాబట్టి ఆ యొక్క దాని ప్రభావం మీ మీద ఏమైనా పడకుండా ఉండాలి అనే దాని గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను అవన్నీ కూడా మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని ఎందుకంటే వీటి గురించి ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది మన కుర్రవాడు కానీ అమ్మాయి కానీ పదికి పది రావటం కానీ తర్వాత ఆ తర్వాత మంచి చదువులు చదివినా కానీ ఆ తర్వాత మంచి ఉద్యోగం సంపాదించినా కానీ ఆడపిల్ల మంచి భాగస్వామిని పొందినా కానీ ఆ సరైన దారిలో వాళ్ళ జీవితంగా లేనప్పుడు ఇంత చదువు నిరర్ధకమే ఇంత సంపాదించిన డబ్బు అంతా కూడా నిరర్ధకంగా అయిపోతుంది అందువల్ల విద్యతో పాటుగా తర్వాత ఈ చదువుతో పాటుగా ఇప్పటి నుంచే పిల్లల్ని మీరు సరైన దారిలో పెట్టి ఏ విధంగా జీవితం నడవాలనే విషయాలను కూడా మీరు తల్లిదండ్రులు పర్టికులర్ ఎందుకంటే స్కూల్లో టీచర్ చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు కానీ ఇవాళ రేపు ఈ యొక్క విద్యా సంస్థల్లో మోరల్ వ్యాల్యూస్ చెప్పే అంత టైము వాళ్ళకు ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు అయినా కూడా మన విద్యా సంస్థల్లో గేమ్స్ పీరియడ్ కానీ తర్వాత ఇంకా రకరకాల డైలీ ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ పెట్టి హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద కూడా కొంచెం మంచిగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే చాలా మంచి విషయం అది 
అదే కాకుండా తల్లిదండ్రులుగా మీ యొక్క బాధ్యతలు ఏమేమిటి ఉంటాయి చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయి వాటిని మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవాళ రేపు పిల్లల్ని పట్టించుకునేంత టైం మీకు ఉండకపోవచ్చు అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మీ ఒక రోజులో కొంత భాగాన్ని మీ పిల్లలకి ఖచ్చితంగా కేటాయించండి లేకపోతే మీరు చదివిన చదువు మీరు సంపాదించిన సంపాదన అంతా కూడా పూర్తిగా వేస్ట్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా కేసులు నేను చూడటం జరిగింది కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో తల్లిదండ్రుల యొక్క నిర్వహ నిర్వహణ కానీ పర్యవేక్షణ లోపం వల్ల చిన్నపిల్లలు తెలియక తప్పులు చేయటం కొంతమంది బాగా పర్యవేక్షణ ఎక్కువైపోయి ఎక్కువైపోయి అది ఒక రకమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల మీద కోపంతో కొంతమంది యువతీ యువకులు తప్పు చేయటం నేను చాలా చూస్తా ఉన్నా అందువల్ల మీరు ఎక్కువ చేయకూడదు మరియు అసలు పట్టించుకోకుండా ఉండకుండా ఉండకుండా పిల్లలకి ఏమి కావాలి అనేది మరి అధికారాభం కూడా చేయకుండా ఏమి కావాలి వాళ్ళకి ఏం అవసరం అనేది మీరు ఒక రకంగా గమనించి వాళ్ళని కానీ చూసుకుంటూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళు సరైన దారిలో వెళ్తారు వాళ్ళ చదువు కూడా సరైన పందాల్లో వెళ్తుంది అదే కాకుండా మీరు ఎప్పుడు కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే పిల్లల్ని కంపారిజన్ చేయదు సైకాట్రీలో ఉంటుంది ఇది ఒకటితో ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేయమాట మన పిల్లవాడు మన పిల్ల అనేది యూనిక్ అనమాట మన పిల్లవాడు లాంటి వాడు ఇంకా ప్రపంచంలో వేరే పిల్లవాడు ఉండడు మీరు నమ్ నమ్ముతారా నమ్మరు అది అందరూ అల్లు అర్జున్ కాలేరు అందరూ మహేష్ బాబు కాలేరు మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు ఒకడే కృష్ణ కూడా మహేష్ బాబు ఒక్కడే ఉన్నాడు అవునా రెండో వాడు వేరే ఉన్నాడు సో ఎవ్రీ బాయ్ ఎవ్రీ గర్ల్ ఈజ్ ఏ యూనిక్ అనమాట సో వాళ్ళకు ఉండే తెలివితేటలు ఉంటాయి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఒక స్పెషాలిటీస్ ఉంటాయి అంతేగాని వాడు చదువుతున్నాడని వీడు చదవటం వీడు చదువుతున్నాడని వాడు చదవకపోవటం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కంపారిజన్స్ అసలు ఎప్పుడు చేయమాకండి వాళ్ళకు ఉన్న క్యాపబిలిటీస్ ఏంటో ముందు అసలు మీరు గమనించండి ఆ గమనించి ఆ క్యాపబిలిటీస్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తుని ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఎంతో టైం అవసరం లా మీరు రోజుకి వాళ్ళకి కాసేపు వాళ్ళతో ఒక పావు గంట అరగంట కూర్చొని మాట్లాడితే సరిపోతుంది వాడితో కాసేపు కూర్చొని ఆడుకుంటే సరిపోతుంది మీ పిల్లవాడితో మీరు కాసేపు ఆడితే వాడికి ఏం కావాలో మీకు తెలిసిపోతుంది ఇంక వేరే ఏమో అవసరం లేదు ఒక తల్లికి అయితే ఇక అసలు చెప్పనక్కర్ల వాళ్ళ మనసును కూడా గ్రహించేటువంటి శక్తి తల్లికి ఉంటుంది తండ్రి కాసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆడితే ఆ విషయమైనటువంటి ఆ గ్రహింపు మీకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ పిల్లల్ని మీరు సక్రమంగా గైడ్ చేయొచ్చు అదే కాకుండా ఇవాళ సమాజంలో మేము గమనిస్తుంది ఏంటంటే పిల్లలు కానీ తప్పు చేస్తే వాళ్ళని మందలించకపోవటం దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే చాలామంది మేమన్నా మందలిస్తే వాడు ఏడుస్తాడేమో లేదంటే చదువు స్కూల్కి వెళ్ళడేమో లేదంటే ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్ళిపోతాడేమో అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ రేపు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అట్లా కాకుండా వాళ్ళ తప్పుని తప్పని చెప్పటం తప్పుని ఏ విధంగా కరెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పటం నేను మీరు నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇవాళ తప్పుని వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పని విషయం కూడా చాలామందికి తెలియదు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను నేను నేను చీరాల్లో చేశాను ఇక్కడ చీరాల పక్కన స్టోర్ట్పురం అని ఒక విలేజ్ ఉంది తెలుసా తెలుసో తెలుసు స్టోర్ట్పురం అనేది ఒకప్పుట్లో కొంతమంది వృత్తిపరంగా దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళందరినీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో ఏం చేశారంటే దొంగలందరినీ ఒక తీసుకొచ్చి ఒక చోట వాళ్ళని సెటిల్ చేసి వాళ్ళు ఉండటానికి ఇల్లు ఇచ్చి అదైనా వాళ్ళకి కొంత పొలం ఇచ్చి చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళు ఆ వృత్తి మానేసి సామాన్య జీవన మనుషుల్లాగా బతకాలని జనజీవన శ్రమంతలో కలవాలనేది అప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం అది చీరాల పక్కనే ఉంటుంది స్టోర్ట్ కూడా నేను అక్కడ చేశాను నాకు ఎంతోమంది చాలా గజదొంగలు హంతకులతో పరిచయం ఉంది ఆ దొంగల్లో చాలామంది అంటే అక్కడ చేశాను కాబట్టి మీతో ఎలా మాట్లాడతానో వాళ్ళతో కూడా నేను ఆ విధంగానే మాట్లాడతాను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి ఏమ్మా ఎక్కడ ఉన్నామంటే అయ్యా గుంటూరులో ఉన్నానయ్యా ఏందమ్మా ఎక్కడ అక్కడ ఏంటంటే గుంటూరుగా లైన్కి వచ్చానయ్యా పని ఉంది రా అంటే సాయంత్రానికి వస్తాను సాయంత్రం వస్తుంది వచ్చి ఏంటమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళావు అంటే ఇట్లా లైన్ వెళ్ళానయ్యా కుదరలేదు వచ్చేసాను మీరు పిలిచారు కదా వచ్చేసాను 
లైన్ అంటే మీకు అర్థమైందా ఆవిడ దొంగతనానికి వెళ్ళింది తెలుసా దొంగతనానికి వెళ్ళింది ఆమె ఒక డ్యూటీ లాగా ఫీల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎట్లా డ్యూటీ చేస్తున్నాను ఆమె దాన్ని ఆ డ్యూటీ లాగా ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళ తరతరాలుగా దొంగతనాలు చేసి 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 వాళ్ళకి దొంగతనం అనేది తప్పు అనే విషయం తెలియదు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా న్యాచురల్గా తెలియదు కదా నేను చాలామందిని గమనిస్తూ ఉంటా ఇక్కడ స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక నలుగురు పిల్లల్ని ఒకేసారి ఇచ్చుకొని ఒక ఆయన వస్తూ ఉంటాడు వచ్చేసి మనం ఆపితే సారు మిమ్మల్ని చూడలేదు సార్ నేను నన్ను చూడటం ఏంది ఒక బండి మీద ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ వెళ్ళటం అనేది తప్పు కదా అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ నన్ను చూడలేదంట నన్ను చూడటం కాదు కదా మీరు తప్పు చేయకూడదు అనే విషయం మీకు ఇంటర్నేషనల్గా లోపల ఉండాలి అది పిల్లలకి నేర్పించకూడదు అట్లీస్ట్ మీరు తప్పు చేస్తే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వాడు కూడా చూసిన వాడు ఆహా ముగ్గురు వెళ్ళొచ్చేమో పర అది తప్పు కాదేమో అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది వెళ్తా వెళ్తా పబ్లిక్లో రోడ్డు మీద ఉమ్మేయకూడదు అనే విషయం పిల్లలకి మీరు చెప్పాలి మనమే చేస్తుంటాం సిగరెట్ మనం సిగరెట్ తాగితే మన పిల్లడు అది తప్పు కాదేమో కరెక్ట్ పద్ధతి ఇది అని చెప్పేసి వాడు కూడా తప్పు చేస్తారు సో ఈ విధమైనటువంటి టెండెన్సీని మీరు పిల్లల్ని కట్ చేస్తే ముందు మీరు మంచిగా ఉండి అంతే కదా నేను తప్పు తీసుకుంటాను తప్పు చేస్తాను నా పిల్లడు తప్పు చేయకూడదు అంటే ఎట్లాగా నేను చేస్తే నా పిల్లడు కూడా నా కూతురు కూడా తప్పు చేస్తాను సో ఆ విధమైనటువంటి మీ యొక్క ఇంటి వాతావరణాన్ని కానీ పెట్టుకుంటే పిల్లలు కూడా బాగా పెరగటానికి వాళ్ళ యొక్క మానసిక ఎదురు ఎదుగుదల జరగటానికి కొంచెం మంచిగా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు అట్లాగే ఉండాలని చెప్పేసి మీ పిల్లల్ని కూడా ఎట్లాగూ వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని మిమ్మల్ని వదలరు పదికి పది వచ్చేదాకా సో అది నాకు అసలు సంబంధమే లేదు అట్లా కాకుండా మీరు మీ పిల్లల్ని మంచి మానసికంగా ఆరోగ్యంగా శారీరకమైన ఆరోగ్యంగా రెండింటితో వచ్చేటట్టుగా మీరు చూడండి శారీరక ఆరోగ్యమైన రావాలంటే ముఖ్యంగా మీరు చేయాల్సింది పిల్లలు ఆడుకోవటం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి శరీరక శారీరకంగా శ్రమ ఉండాలి చాలామంది అరే రే మా ఓడికి జ్వరం వచ్చిందని బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే చిన్నపిల్లల తల్లులు ఉంటారు కాబట్టి మీరు జ్వరం వస్తే బాధపడకూడదు అమ్మ పిల్లలకి ఒక రెండు నెలల పాటు అసలు వాడికి జ్వరం రాకపోతే మీరు అప్పుడు డౌట్ పడాలి ఎందుకు వీడికి జ్వరం రావట్లేదు జ్వరం ఖచ్చితంగా రావాలి వాడికి కింద పడాలి దెబ్బ తగలాలి ఆ దెబ్బ మానాలి అప్పుడే వాళ్ళు ఉండేటువంటి ఆ యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పెరుగుతుంది వాడికి కష్టమే తెలియకపోతే వాడికి వ్యాధి నిరోధక శక్తి రాదు కాబట్టి మీరు పిల్లలకి ఎప్పుడు కష్టం రాకూడదని కోరుకోమాకండి అమ్మ పిల్లలకి కష్టం రావాలి ఆ కష్టాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యం రావాలని కోరుకోండి కష్టం రాకూడదు మా వాడు కనుకొని ఇప్పుడు మీరు అనుకోకూడదు మీ పాపకి కష్టం రాకూడదు అని మీరు ఎప్పుడు అనుకోకూడదు కష్టం రావాలి కానీ ఆ కష్టాన్ని మంచి కాన్ఫిడెన్స్తో ఎదుర్కోగలిగే ధైర్యం ఉండాలి మా అమ్మాయి కాలేజీకి వెళ్తుంటే నేను అదే మా మా కాలేజీ మా అమ్మాయి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ నన్ను సార్ మీరు ఒక వరుసగా నాలుగైదు రోజులు వచ్చి మీ అమ్మాయిని డ్రాప్ చేసి వెళ్ళండి సార్ మీ జీప్లో అని చెప్పింది నాకు ఎందుకమ్మా అన్న ఎందుకమ్మా అంటే మా అమ్మాయి గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతూ ఉంటుంది ర్యాగింగ్ ఉండదు సార్ మీరు వస్తే మిగతా పిల్లలందరూ కూడా భయం వస్తుంది అంటే నేను రానమ్మా అట్లాగా మా అమ్మాయిని ర్యాగింగ్ ఎదుర్కొనే అంత కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఇంటికాడి నుంచి చెప్పి పంపిస్తా ఎవడైనా ర్యాగింగ్ చేస్తే ఆ పాప దాన్ని ఏ విధంగా కౌంటర్ చేయాలి ఏ విధంగా దాన్ని సస్టైన్ చేయాలి అది నేను చెప్పి పంపిస్తాను కానీ నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు మా అమ్మాయి అమ్మట నేను వెళ్ళలేను మా అబ్బాయి అమ్మట కూడా నేను వెళ్ళలేదు వాళ్ళే వెళ్ళాలి వాళ్ళే స్కూల్ నుంచి రావాలి వాళ్ళే కాలేజీకి వెళ్ళాలి వాళ్ళే కాలేజీ నుంచి రావాలి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని ఆ ధైర్యాన్ని మీరు మీ పిల్లల్లోకి ఇవ్వండి ఇచ్చి వాళ్ళకే వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత శక్తి మీద బతికేటట్టుగా చూడండి మనం ఎప్పుడు కూడా వెనక సపోర్ట్ ఉంటాం అంతేకాని ముందు మీరు ఉండి మీ వెనక పిల్లల్ని ఎప్పుడు నడిపించకండి అదేవిధంగా శారీరకమైన శ్రమ ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి పర్టికులర్గా నేను చెప్పేది ఆడపిల్లలకి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మగపిల్లలు ఆడిపిస్తున్నారు కానీ ఆడపిల్లల్ని వదిలేస్తున్నారు ఆడపిల్లలు ఖచ్చితంగా శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలంటే వాళ్ళు దృఢంగా ఉంటేనే మన నెక్స్ట్ తరం దృఢంగా ఉంటుంది అవునా కదా మగవాళ్ళు వాడి తల్ల కిందలకు నిలబడి కిందబడి దొర్లినా సరే ఇంకొక బిడ్డకి జన్మ ఇవ్వలేడు ఇంకొక బిడ్డకి జన్మించేది ఖచ్చితంగా ఆడపిల్లే ఆడపిల్ల ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో జన్యు పరంగా బాగుంటుందో శారీరకంగా బాగుంటుందో హార్మోనల్ పరంగా బాగుంటుందో అప్పుడు మాత్రమే తర్వాత తను శక్తివంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆడపిల్లల మీద ఎక్కువ వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా పుష్టిగా తినేటట్టుగా అందరూ జీరో సైజులాగా కాకుండా 
ప్రతి పాపలాగా చక్కగా బలంగా ఉండే ఏమనుకోమాడు చక్కగా గట్టిగా ఉండాలి ఎవడైనా వచ్చి కలిసి కనబడితే ఏదన్నా చిన్న తేడా వస్తే వాడిని రెండు గుద్దేటట్టుగా ఉండాలి నేను ఇక్కడ ఒక మంచి సంఘటన ఇక్కడ చూశాను మా చిలకలూరు పేటలో ఒకరోజు నా దగ్గరికి నర్సరాపేట సెంటర్ నుంచి నా దగ్గరికి ఒక ఇద్దరు ఆటో వాళ్ళు వచ్చారు ఆటో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే సార్ ఒక అమ్మాయి నన్ను కొట్టింది సార్ పడాపట కొట్టింది సార్ అని చెప్పేశారు నేను ఏంది అమ్మాయి కొట్టిందని వీడి ఏంది రా నిన్న కొట్టిందంటే అవును సార్ అమ్మాయి కొట్టింది సార్ అన్నారు కొట్టిందంటే నేను మా వాళ్ళని పంపించి అమ్మాయిని పిలిపించా పిలిపించి అమ్మాయి అయినా వాళ్ళ అమ్మ ఉన్నారు అక్కడ ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చి కొంచెం పోలీస్ స్టేషన్ అంటే కొంచెం భయంగానే వచ్చారు వచ్చి సార్ సార్ ఏమ్మా ఈ కొట్టావా అన్న సారు అంటే లేదు కొట్టావా లేదా చెప్పంటే కొట్టాను సార్ అని నేను లేచి అమ్మాయికి షేఖండి ఇచ్చి కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా నువ్వు నాకు నువ్వు చేసిన పని చాలా నచ్చింది నువ్వు చేసింది తప్పో రైటో వాడిని ఏ సందర్భంలో కొట్టావో కానీ మగవాడు అని చెప్పేసి నువ్వు భయపడకుండా కూడా ఒక ఆటో డ్రైవర్లో ఆటో యూనియన్ ఉన్నా కూడా కొట్టావంటే నీ ధైర్యానికి నేను మెచ్చుకున్నాను అని అమ్మాయిని కంగ్రాచులేషన్ అమ్మాయికి చెప్పి వీడిని తిట్టి పంపించాను వాడి అమ్మాయిని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాడు అమ్మాయి కొట్టింది పబ్లిక్లో ఒక అన్యాయాన్ని ఎదిరించేంత ధైర్యం ఉన్న అమ్మాయిని ఖచ్చితంగా మేము వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తాం అదే కాకుండా రేపు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఆ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంలో కూడా అందరూ కూడా మహిళలంతా కూడా మంచి ధైర్యంతో ముందుకు సాగాలని ఆరోగ్యంతో ముందుకు సాగాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంలో కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఏమైనా నేను అసందర్భంగా మాట్లాడుంటే దయచేసి ఏమనుకోకండి నాకు చెప్పాలనుకున్న విషయాలు మీకు చెప్పాను అకాడమిక్ విషయాలని వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి అదర్ దాన్ అకాడమిక్ ఇష్యూస్ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దయచేసి నేను చెప్పిన వాటిల్లో మీరు గమనించి మీ పిల్లల్ని డైలీ గమనిస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి దీనికి చెప్పడానికి ఇలా నేను ఎన్నిసార్లు మిమ్మల్ని ప్రెస్ చేసి చెప్పడానికి కారణం పిల్లల మీద చాలా అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి అమ్మా మీకు చాలా తెలియట్లేదు మీ ఇంట్లోనే మీ పిల్లల మీదే జరుగుతున్న ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు మీకు తెలియట్లేదు కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటేనే తప్ప అటువంటి వాటిని మీరు నిరోధించలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎట్లాంటి ఏమన్నా రాకుండా ఉండాలని మీ పిల్లలందరికీ నేను ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను ఎటువంటి సహాయం అవసరమైన అటు తప్పిపోయి కానీ అట్లాంటి అవసరం కానీ వస్తే ఖచ్చితంగా పోలీసులు సహాయం తీసుకోండి ఏ విధమైన పోలీస్ స్టేషన్కి రాలేము అని కానీ మీరు అనుకుంటే వంద నెంబర్ ఉంది డైన్ చేయండి డైల్ హండ్రెడ్ వన్ డబల్ జీరో దీంట్లో నుంచి అయినా మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు ల్యాండ్లైన్ నుంచి అయినా చేయొచ్చు ఎవరి ఫోన్లో నుంచి అయినా మీరు చేస్తే పోలీసులు ఖచ్చితంగా మన చిలకలూరుపేట టౌన్లో మ్యాక్సిమం నాలుగు నిమిషాల్లో మీ దగ్గరికి మా పోలీసులు సహాయం పంపిస్తారని ఏ ఇష్యూ అయినా సరే మీరు మాకు ఫోన్ చేయొచ్చు ఏ ఇష్యూ అయినా మీరు అనుకుంటారేమో సార్ దీనికి చెప్పచ్చో దీనికి చేయకూడదో దీనికి నేరం జరిగి దొంగతనం జరిగితేనే కానీ ఏ ఇష్యూ అయినా సరే మేము డైల్ హండ్రెడ్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఆల్ ఇన్ వన్ నెంబర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అయితే మెడికల్కి చేయొచ్చు వన్ వన్ టూ అయితే హైవే ఎమర్జెన్సీస్ వన్ డబల్ జీరో అనేది అందరికీ కామన్గా పనికి వస్తుంది కాబట్టి మీరు దానికి చేయండి పోలీసు సహాయం ఖచ్చితంగా తీసుకొని మీరంతా సురక్షితంగా ఉండాలని చెప్పేసి చిలకలూరు పేట ఇంకా అభివృద్ధిలో మీరందరూ పాల్పరచుకోవాలని నేను కోరుకుంటూ ఏ అవకాశం ఇచ్చిన యాజమాన్యానికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నీకు కూడా థ్యాంక్ యూ పాపా వికాస్ విద్యా సంస్థలో అందించినటువంటి సేవల గురించి వివరిస్తూ విద్యతో పాటు మంచి నడవడిక కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ మహిళల శ్రేయస్సు గురించి చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి సూర్యనారాయణ గారికి నిజంగా అభినందనలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్ అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ అవర్ ఎంఈఓ మ్యామ్ కె లక్ష్మి గారు మ్యామ్ we are waiting for your valuable speech సభకు నమస్కారం ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరి అతిథులుగా వచ్చినటువంటి పెద్దలకి పాఠశాల యాజమాన్య వారికి తల్లిదండ్రులకి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చిన్నారులు అందరికీ నా ఆశీస్సులు మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మన సిఏ గారు చెప్పారు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అవన్నీ నేను కూడా చెప్పాలనుకున్నా 
యాక్చువల్గా సార్ చెప్పేశారండి మీరు చేయవలసింది ఎలా కూడా నేను కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా ఒక బాధ్యతగా ఉండి బిడ్డల పట్ల ప్రేమతో ఉండి మీరు పిల్లలతో ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా ఒక ఫ్రెండ్తో ఎలాగైతే షేర్ చేసుకుంటారో అలా మీతో కూడా షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువగా భయపెడటం వల్ల ఏంటంటే పిల్లవాళ్ళు మనకు దూరం అవుతూ ఉంటారు అలాంటి భయాందమైనటువంటి వాతావరణం కల్పించకుండా మరి మీరు ఎక్కువగా పిల్లలతో మమేకమై ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటారు మరి కాలేజీలో జరిగే విషయాలు కానీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడే కానీ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒక చక్కటి వాతావరణాన్ని కల్పించడం అనేది తల్లిదండ్రులుగా మీ యొక్క బాధ్యత మరి అలాగే బాగా చదివించుకోండి పిల్లల్ని ఎంత కష్టపడైనా సరే చదివించుకున్నట్లయితే మరి చదువుకి సాటి అనేది ఏదీ లేదు ఎంత ధనం ఉన్నా కానీ అది ఎప్పటికైనా కూర్చొని తింటే కరిగిపోతూ ఉంటుంది కానీ విద్యను అనేది ఎవరు దొంగిలించలేరు విద్య అనేది ఎంతో విలువైనది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకున్నట్లయితే మరి పేదవారు కూడా చక్కగా చదువుకుంటే వారి స్థాయి కూడా మారిపోతుంది మరి సమాజంలో ఒక గౌరవం అనేది వస్తుంది మరి చదువుకుంటే గౌరవం అనేది లభిస్తుంది అటువంటి గౌరవము తల్లిదండ్రులకి యాజమాన్యం వారికి కూడా మరి కల్పిస్తారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మీరందరూ కూడా చక్కగా పిల్లల్ని చదివించండి మరి పాఠశాలకి ఈరోజు మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా వచ్చారు అలాగే మీ పిల్లల గురించి కూడా తెలుసుకోవటానికి అప్పుడప్పుడు మీరు వెసులుబాటు చేసుకొని పాఠశాలకు వచ్చి మీ విద్యార్థులు మరి పాఠశాలకి రోజు వస్తున్నారా వాళ్ళు చదువుతున్నారా లేదా ఎలా ఉంటున్నారు వారి మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది ఏంటనేది కూడా మీరు అడిగి తెలుసుకోవాలి అప్పుడు అట్లా ఇంకా మీరు పాఠశాలకు కూడా వచ్చి తెలుసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ పిల్లల్లో కూడా ఒక భయం అనేది ఏర్పడుతుంది మా గురించి మా తల్లిదండ్రులు పట్టించుకుంటున్నారు మరి చక్కగా మరి మేము కూడా చదువుకోవాలి అన్నటువంటి ఆలోచన వస్తుంది చదువు ఒక్కటే జీవితానికి ముఖ్యం కాదు పిల్లల్ని మరి ఇక్కడ పాఠశాల చూస్తే చదువుతో పాటు ఎన్నో యాక్టివిటీస్ కూడా చేయిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు స్టేజ్ మీద కూడా చూశారు ఆ యోగా ఎంత చక్కగా చేశారనేది పిల్లలు మరి అలాంటి యోగాలు క్లాసులు కూడా నిర్వహించటం అనేది నేను ఈ పాఠశాలలోనే చూస్తున్నాను మరి వాళ్ళలో మానసిక ధైర్యాన్ని అనేది నింపడానికి యోగా అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి క్లాసు మరి అదే కాకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంగ్లీషు క్లాసులు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు మరి డైరెక్టర్ సారు విద్యార్థులకే కాదు ఉపాధ్యాయులకు కూడా శిక్షణ ఇప్పిస్తారు ఈ ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకొని వాళ్ళు ఎలా తర్ఫీద్ అయితే పిల్లల్ని చక్కగా నేర్పుతారు అనేటువంటి అటువంటి విషయాలు కూడా మరి ఉపాధ్యాయులకు కూడా వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం శిక్షణ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శిక్షణ ఉపాధ్యాయులకి ఇస్తూ ఉంటారు అది కూడా నేను గమనించాను మరి అలాగే ఆటలు కూడా ఆడిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పాఠశాలలో మరి చదువు అనేది చక్కగా మరి ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువు ఒకటే చదువు కొనుక్కుండా అన్ని విషయాల్లో కూడా మరి విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నందుకు మరి యాజమాన్య వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా నేను మరి అట్లాగే టెన్త్ క్లాస్లో కూడా మంచి రిజల్ట్ని సాధించింది ఈ విద్యా వ్యవస్థ మరి టెన్ బై టెన్ చదివారు మరి టెన్ బై టెన్ వచ్చిన వాళ్ళు ట్రిపుల్ ఐటీలో కూడా సెలెక్ట్ అయిన విద్యార్థులు ఉన్నారు అటువంటి విద్యార్థులు టెన్త్ క్లాస్లో మరి ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు అక్కడ ఎటువంటి ఫీజుతో పని లేకుండా విద్యార్థులు ఆరు సంవత్సరాలు చక్కటి విద్యను అక్కడ అందించడం జరుగుతుంది అక్కడ చదువుకొని మంచి స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు అది మేము చూసాం కూడా మరి అటువంటి మంచి విద్యా వ్యవస్థ అనేది మన గ్రామంలో ఏర్పాటు అవటం అనేది మన అందరి అదృష్టం అనుకోవాలి మరి అలాగే మరి విద్యార్థులు మరి టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు రేపు ఇరవై మూడు నుంచి యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ జరగాల్సి ఉంది కానీ అది పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు అందరు కూడా ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి బాగా చదువుకొని మంచి రిజల్ట్ సాధించి పాఠశాలకి మంచి పేరు తీసుకురావాలని అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను 
మరొక విషయం ఏంటంటే మరి పిల్లలకి ఏ గ్రూప్ అయితే ఇష్టమో ఆ గ్రూప్లోనే చేర్పించండి మీరు తల్లిదండ్రులుగా ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు కొంతమంది ఆ పిల్లలకి ఇష్టం లేని గ్రూపుల్లో చేర్పించడం వల్ల వాడు పాపం ఆ పిల్లలు అది చదవలేక ఇటు మీతో ఏమి చెప్పుకోలేక వాళ్ళు పిల్లలు మానసికంగా ఎంతో ఒత్తిడికి లోనయ్యి మరి కొంతమంది విద్యార్థులు మరి చిన్న వయసులోనే ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు అవి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం వింటూనే ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో ఆ రంగంలోకి మీరు వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లయితే వాడు చక్కగా ఆ స్థాయి వాడు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటాడో సాధించగలుగుతాడు కాబట్టి దయచేసి ఎంపీసీ బైపీసీ మేము అదే చదవాలి ఇదే చదవాలి అని పిల్లల్ని మాత్రం దయచేసి బలవంతంగా ఆ గ్రూపుల్లోకి మాత్రం చేర్చొద్దు మీరు పిల్లల్ని అడగండి వాడికి ఏది ఇష్టమైతే అది ఆ గ్రూప్లో చేర్పించండి వాడికి టెక్నికల్గా కానీ ఇటు మరి ఏదైనా కానీ ఇష్టమైతే ఆ రంగంలోకి మీరు చేర్పించి చక్కగా చదివించుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ పదవ తరగతి పరీక్ష రాయబోయే విద్యార్థులందరూ కూడా ముందుగా నేను ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ రేపు మరి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ కూడా ముందుగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యాజమాన్య వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ రోజుల్లో నిజంగా జరుగుతుంది పిల్లల స్ట్రెస్ కి గురి కావడం అలాంటిది పిల్లల్ని స్ట్రెస్ కి గురి చేయొద్దు అని చక్కటి సందేశాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఎంఈఓ గారు కె లక్ష్మి గారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్ అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ దండా పవన్ కుమార్ గారు సో వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ స్పీచ్ వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు ఎంఈఓ గారు శ్రీ కె లక్ష్మి గారు అలానే మన చిలకలూరుపేట సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ సూర్యనారాయణ రావు గారు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ నేను రెండుసార్లు కలిశాను మిమ్మల్ని స్టేషన్లో లాస్ట్ టైం కలిసాము స్పోర్ట్స్ మీట్కి ఇన్వైట్ చేయడానికి షార్ట్ నోటీస్లో కలిసాము కానీ ఈసారి కొంచెం రెండు రోజులు అడ్వాన్స్గా వచ్చి కలిసాము సో మీరు రావటం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీరు మేము చెప్పాల్సిన పార్ట్ మేము చెప్పి చెప్తే బాగుండిద్ది కానీ మీరు చెప్పాల్సిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు సార్ అది కానీ అది మేము చెప్తే అది చేరవలసిన సమయంలో చేరవలసిన చోటకు సరిగా చేరదు కానీ మీరు నిజంగా ఈ అలా ఈ స్టేజ్ మీద చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఐ ఫీల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ పర్టికులర్లీ చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు అలానే వేదిక మీద ఉన్న మా పెద్దన్న వీరాంజనేయులు గారికి అలానే మా ప్రిన్సిపల్స్ రామారావు గారు అరుణ గారు అలానే అస్లాం గారు నా మి నా మిత్రుడు స్వామి స్వామి గారు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అలానే మమ్మల్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు సుమారు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి టౌన్లో మన సాయి వికాస్ విద్యా సంస్థ ఈ దిన దినాభివృద్ధి పొందుతా ఒక క్యాంపస్సు రెండు క్యాంపస్లు మూడు క్యాంపస్లు ఇలా అప్రతిహాతంగా క్యాంపస్లు పెట్టుకుంటా పోతుందంటే అది కేవలం మా తల్లిదండ్రుల చలవని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటాను సో అలాంటి మా తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు అలానే విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ కూడా నా శుభాశీస్సులు ఈ మన విద్యా సంస్థల్లోకి మనందరం కలిసి ఇక్కడ కలిసి రావటం గురించి ఒక మాట చెప్తాను అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ నాకు బలంగా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది నా జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ కమింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ బిగినింగ్ అంటే అందరం కలిసి ఒక చోట రావటం అనేది బిగినింగ్ కీపింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్ ఆర్ స్టేయింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ప్రోగ్రెస్ అంటే కలిసి ఉండటం కొన్నాళ్ళ పాటు కలిసి ఉండటం అనేది ప్రోగ్రెస్కి నిదర్శనం వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ సక్సెస్ కలిసి వర్క్ చేయడం అనేది సక్సెస్ నిదర్శనం అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ నాకు ఎంత ఇష్టమైన స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక విద్యా సంస్థను మేము ఇక్కడ నెలకొల్పాలనుకున్నప్పుడు మాతో పాటు వచ్చిన టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ సంవత్సరం నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న టీచర్స్ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళలో వేదిక వేదిక మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్ గారు మీ ముగ్గురు ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళందరూ దాదాపు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు రామారావు గారు అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ మా దగ్గర ప్రిన్సిపల్గా చేసి మధ్యలో ఎప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ మన స్కూల్లోనే ప్రిన్సిపల్గా జాయిన్ అయ్యారు అరుణ గారు అయితే దాద
ఇది పదకొండవ సంవత్సరం పదకొండవ సంవత్సరం నుంచి ఆమె మన స్కూల్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంది అలానే అస్లాం గారు కంప్లీట్గా ఈ వికాస్ విద్యా సంస్థ ఇలా ఈ స్థాయికి వెళ్తుందంటే వాళ్ళు ముగ్గురే కాదు మన స్కూల్లో ఉన్న దాదాపుగా మెజారిటీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ మీరు పలకరిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు మన విద్యా సంస్థల్లో మెజారిటీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఎక్కువ మంది దాదాపు ఒక డెబ్బై ఐదు శాతం పైన అది దీనికి నేను చెప్పే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంతమందిని కలిసి వర్క్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేయటం వల్లే ఇవాళ మీరు చూసిన ఆ టెన్ పాయింట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే అద్భుతాలు కానివ్వండి జరగడానికి ఒక బలమైన కారణం సో నేను ఆ స్టేట్మెంట్ని బలంగా నమ్ముతాను ఆ స్టేట్మెంట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మా విద్యా సంస్థల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సర్వదా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవాళ మనం ఆ సక్సెస్ చూస్తున్నాం తర్వాత ఈ చిలుకూరుపేటలో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి చిలుకూరుపేటలోకి కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుంటాను ఏదన్నా కొత్త స్కూల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఉంటేనే ఇంకా మేము కూడా కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి కొత్త కొత్త పనులు చేయడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అలాంటి టైంలో మేము మన దగ్గర నుంచి ఒక ఏడెనిమిది మంది పిల్లలు వేరే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను ఇబ్బంది పడలేదు దేనికోసం వెళ్ళారు అసలు వేరే స్కూల్కి అనేది మాత్రమే నాకు ఆ పాయింట్ కావాలి సో ఆ పాయింట్ మీద బేస్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ అనే పాయింట్ నాకు కనపడింది వేరే స్కూల్లో ఐఐటి ఫౌండేషన్ బాగుందండి దానికోసం వాళ్ళు ఆ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు మీ స్కూల్లో లేదు లేకపోతే ఉన్నా కూడా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంది అందుకని వెళ్ళారని చెప్పారు అయితే అప్పుడు అదే సంవత్సరం నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇమీడియట్గా ఒక పని చేశాను చిలుకలూరు పేటకి ఏంటంటే మామూలుగా ఒక నేమ్ సేక్ మాత్రమే ఐఐటి స్కూల్స్ అనో లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అనో ఇంకో స్కూల్స్ అనో పేర్లు పెట్టుకుంటారు టు బి ఫ్రాంక్ వాస్తవం చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు సో అది అడ్మిషన్స్కి బాగా ఉపయోగపడింది ఇది పిల్లల్ని మన స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకోవడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది తప్పితే ఆ ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఆ పేరు అనేది పిల్లలకి సీట్లు తెస్తాడని పనికి రాదు అంటే ఐఐటిలో కానివ్వండి మంచి టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కానివ్వండి మన పిల్లలు సెలెక్ట్ అవ్వడానికి పనికిరాదు అలా కాదు అని చెప్పి ఆ సంవత్సరం ఆ పిల్లలు వెళ్ళిన వెళ్ళిన సంవత్సరం మేము ఐఐటి ఫౌండేషన్ మీద వర్క్ చేసిన తర్వాత వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ని చూసి ఒక రోజుకి ఆరు పీరియడ్లు ఐఐటి ఫౌండేషన్కి ఇచ్చామండి సిక్స్ పీరియడ్స్ పర్ డే అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ పీరియడ్స్లో ఆరు పీరియడ్లు ఐఐటి ఫౌండేషన్కి ఇచ్చాం అంటే మ్యాథ్స్కి రెండు పీరియడ్లు ఐఐటి మ్యాథ్స్కి ఐఐటి ఫిజిక్స్కి రెండు పీరియడ్లు ఐఐటి కెమిస్ట్రీకి రెండు పీరియడ్లు అంటే టోటల్గా మనకున్న పదకొండు పీరియడ్లో సిక్స్ పీరియడ్స్ పూర్తిగా ఐఐటి ఫౌండేషన్కి కేటాయించు మరి సిక్స్ పీరియడ్స్ దీనికే కేటాయిస్తే నాలుగు పీరియడ్లో మరి స్టేట్ సిలబస్ మొత్తం అయిపోతుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది ఎవరికి ఇబ్బంది పిల్లలు అది ఇది అది రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేని వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఇందాక ఒక పాయింట్ నేను విన్నాను అరుణ మేడం దగ్గర ఒక పాయింట్ విన్నాను నేను పిల్లల్లో ఉన్న శక్తి నాకు మొన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రశాంత్ అకాడమీ అని ఒక అకాడమీ ఉందండి జేఎల్ఎన్ రెడ్డి గారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడుపుతున్నారు ఆయన నేను ఆయన దగ్గర నుంచి సూచనలు సలహాలు పొందామని హైదరాబాద్ వెళ్ళాను రీసెంట్గా ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన హైదరాబాద్లో ఆ అకాడమీ నడుపుతున్న ఆయన ఒకప్పుడు అండి ఇరవై నేను ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకి ఈ ఫిజిక్స్లో హెచ్సి వర్మాన్ ఉండేది నేను చేస్తూ ఉండేను ప్రాబ్లమ్స్ అలానే మ్యాథ్స్లో అలానే కెమిస్ట్లో పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఉండేవి మంచి బుక్స్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఇవి ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారే భలే చేస్తున్నారే భలే ఉన్నారే పిల్లలు అనుకునే వాళ్ళం అండి ఇదేందండి ఎనిమిదో తర్వాత పిల్లడు ఓరకి ఇక్కడ చిటికలు చేస్తున్నాడు అండి ప్రాబ్లం అన్నాడు ఆయన అంటే చూడండి మీరు ఒకప్పుడు ఇంటర్మీడియట్కి ఈ ప్రాబ్లం చేసే పిల్లడు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో పిల్లడు ఈ ప్రాబ్లం బాగా చేస్తుండే ఆ పిల్లడు బాగా చేస్తున్నాడు అనుకునే వాళ్ళు ఇలాంటో ఆ బుక్స్ ఏంటండి ఓరకు నా ప్రాబ్లమ్స్ టక 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 చేసేస్తున్నారండి అసలు ఎలా ఎలా వస్తుంది అసలు ఆ మెమరీ వాళ్ళకి ఆ ఐడియాస్ ఎలా వస్తున్నాయి జనరేషన్ చాలా స్పీడ్గా ఉందండి స్పీడ్ కాదండి జనరేషన్ చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ చాలా బాగుంది అని చెప్పారు సో అలాంటి జనరేషన్ ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉంది అలాంటి దాంట్లో మనం ఆ సిక్స్ పీరియడ్స్ ఐఐటి ఫౌండేషన్కి ఇచ్చినా కూడా రిమైనింగ్ నాలుగు పీరియడ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఐ స్టేట్ సిలబస్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని మరీ వీళ్ళు ఐఐటిలో సీట్స్ తెచ్చుకుంటారు సో ఆ స్టెప్ కరెక్ట్గా రెండు వేల పదిహేనులో వేసామండి రెండు వేల
मन की लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयर मुगर पिल सुधीर रो अब अब राघव गार अब किशोर यस किशोर मूड यामी वील मुगर मन ईटी फौडे वीलू मन दर कोचिंग इवा टापी ईटी चुनारापकते यामी अम्मा की पदको यांक अटे एम से अंत दादापू सुमार रू लक्षल नीचे रूम लक्षल याब रास्टर एमपीसी ओकोसार कांपटेशन मूड लक्षल दाकूड उ अला मूड लक्षल रासे कांपटेषन मैं स्टूडेंट पदको वो अंत एमआई आईटी फौडे अच्छा एंतर की वीलि फौडे अम्मा के का मिगता इधर पिलू इन अबाई ईटी त्रिपल ईटी कांचीपुर चुनाव इंको बाबू सर की ईटी एनटी नागपूर चुनाव इवन ईटी फौडे मन स्टेप बै स्टे मैं दाँ मेल को इंप्रूव चुस्कट वस्तने आ रिजल्ट साध्यमें अला हई स्कूलों बेस्ट इदे चलूर पेटल रेल पदेन हई स्कूल स्ट्रेन मूड मुफ अं हई स्कूल अंत आरो तरग पदो तरग दाका स्ट्रे मूड मुफ इवा अदे हई स्कूल स्ट्रेन तुम मुफ ईद संवस इवा अदे हई स्कूल स्ट्रेन इवा मूड कैंपस कल तुम मुफ स्ट्रे अं अभी एला वे कंटीन्यूस मैं चुने वर को मे आदराभिमा अदेक चूस्ते टेन पाइंट्स इन मैडम चपेर इंदा टेन पाइंट्स अटे मैं चाट चुपता फोकसडने बागड़ता नगर और विना गुरा चूस्ते इट पक् इट पक् कल के कपल कड़ता कड़ता है अभी इट पक् इट पक् चूड़ा ओनली एद्रे चूड़ी अब आ कपल कटी दाँ सवारी जस्टर गुर्र मुझे पटाने अबजर्व चाहिए गुरा सैडल कड़ी स्ट्रेट का कड़ता है अला विकास प्रति ओख स्टाफ मेबर में नैन का प्रति टीचर प्रति ओख स्टाफ मेबर फोकस्ड पे प्रति आोकस्डने टेन पाइंट्स चूस्ते मूड टेन पाइंट्स वी रुवे पदेन रेल पदहार तरवा नैक्स्ट रेल पद्धति इरव आ तर नलब अभी एसी अंत ग्राफ एंटे प्रति संवस दाँ मे मदन जाता ओके एक् मिसा मेम इंका इंप्रूवाली एला इंप्रूवे पाइंट्स मन की अने दी डेवलपेक इवा हई स्कूलों दादापू मन की नलब मन चलूर पेट का राष्ट्र में रिजल्ट लेकिन एंक्वर चयी मत राष्ट्र मत एंक्वर चयी नूट एड मंद पि तो नलब तुम नलब मंदिर टेन पाइंट्स राष्ट्र मत आंध्र प्रदेश तेलंगा ले अटे नलब एड मंद टेन पाइंटल ईद मंद पिल तो आर वंद पिल तो वस्तु का नूट एड मंद नलब मंद पाइंट रावे खचिंग अभी मन विकास विद्या संस्थल के साध्यम अभी खचिंग नैन खचिंग अंदर यह प्रजेंट कैंपस ये सुबई तोट कैंपस इरव तुम मंदिर टेन पाइंट्स वे अर रूम मंदिर राशार है पिलू अरवे रूम मंद टेन्त क्लास रास्ते इरव तुम मंदिर टेन पाइंट्स अटे प्रति इधर टेन पाइंट वा दादापू अला इनट्यूट हई स्कूलों अला फोकस टीचर्स अंदर एलाइए बेस्ट एडुकेशन इवगलो मन चलूर पेट स्थाई का डिस्ट्रिक स्टेट लैवल्लो मंच पोजिशन के एट्रावे ग्रिप दई स्कूल इपू प्रईमरी मेद पड़ा लास्ट इयर नीचे प्रैमरी में यह विधा ब्यूटिफुल एडुकेशन इवगल असल प्रैमरी के अने दिन मेद वर्क मंत्रावने आर्गनजे उठे टीच फर् इंडिया अब ग्रूप अभी दाटो दिग्गजा विप्रो अधने वीलेंटे दीक टीच फर् इंडिया ग्रूप की अडाप्टी चला प्रैमरी स्कूलो अटे एडुकेशन ऐक्चुअल बागा वन टू फिफ्त अंडी वन टू फिफ्त एडुकेशन चला स्टाडर्ड उ वन टू फिफ्त एडुकेशन दिन स्ट्रेन स्ट्रेन कोसम दिग्गजाल कल और टीच फर् इंडिया अने का डेवलप अभीपेद प्रईवेट स्कूल मोता अडाप्टी प्रैमरी में यह मंत्र अने प्रोग्रम अटे मंत्र अने प्रोग्रम एंटे इंदा मैडम चपे अर्ना मैडम मंत्र हेल्प वाला पर्सन पर्सन वस्ता प्रती वारासारी रेग्युर्चर्स वाले मिस्टेक्स वाले बहुत रेग्युर् ट्रैन उ प्रैमरी टीचर्स पिल एलास्ते वाल की वाल एडुकेशन रीचे वरक चवेम रायपच्चमेंट ऐक्टिविटी द्वारा चेस्ते बहुत आडियो विजुअल द्वारा चेस्ते बहुत 
వాళ్ళు నీట్గా ప్లాన్ చేసి మరీ చెప్తారు అలా ఈ ఇయర్ మంత్ర అనే వాళ్ళతో మేము టైప్ అయ్యి ఈ ఇయర్ వర్క్ చేసాము ప్రైమరీలో చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్క్స్ జరిగినాయండి అన్ని క్యాంపస్లలో మాకు మనకున్న మూడు క్యాంపస్లో కూడా ప్రైమరీలో చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్క్లు జరిగినాయి నేను చెప్పగలను ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చెప్పారు ఇందాక మేడం టీచర్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు అని ఎంఈఓ గారు ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు కొన్ని కంపెనీలు ఉండేయండి పెద్ద పెద్ద ఫేమస్ కంపెనీలు అంబాసిడర్ రాజ్దూత్ హెచ్ఎంటి ఇవన్నీ ఒకప్పుడు మనల్ని దాదాపుగా టాప్ లెవెల్లో ఉన్న కంపెనీస్ ఇవన్నీ మీరు వినే ఉంటారు రాజ్దూత్ బండి అసలు ఏమి ఎట్ట ఎట్ మా ఊళ్ళో ఒకరికి ఇద్దరు ఉండే ఈ బలి ఆస్కిల్ లెవెల్ ఆటిని తర్వాత అంబాసిడర్ కార్లు చూస్తే ఒకప్పుడు సీఎంలు వీళ్ళందరూ పీఎంలు అయ్యే కార్లు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంబాసిడర్ హెచ్ఎంటి వాచ్ ఇవాళ చూస్తే అవన్నీ లేవు అంటే ఉండొచ్చు కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో టాప్ లెవెల్లో లేవు కానీ అప్పటి నుంచి ఉన్న కంపెనీలు కొన్ని ఉన్నాయి హిందుస్థాన్ కంపెనీలు కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఇప్పటికి కూడా టాప్ లెవెల్లో ఉంటున్నాయి అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వకపోవటం అయినండి దాని రీజన్ సో అది మన సంస్థకు రాకూడదు అనే ఉద్దేశంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విద్యా విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి కొత్తగా టీచర్స్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అనే దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు సైకాలజిస్టులతో మంచి మంచి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్తో ప్రతి సంవత్సరం టీచర్స్కి ట్రైనింగ్లు ఇప్పిస్తూ ఉంటాం మేము అటు హ్యాండ్ రైటింగ్లో కావచ్చు ఇంగ్లీష్లో కావచ్చు సబ్జెక్ట్ ఏరియాలో కావచ్చు ఐఐటి ఫౌండేషన్లో కావచ్చు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి టీచర్స్కి ట్రైనింగ్స్ ఇప్పిస్తూ ఉండటం వల్ల మా టీచర్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవటం వాళ్ళు నేర్చుకొని పిల్లల దగ్గర దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా మన విద్యా సంస్థకి ఎదుగుదల కారణాలు తర్వాత ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఈ ఈ ఇయర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రైమరీలో ఇప్పుడున్న కరికులంతో పాటు ఇప్పుడున్న కరికులం కంటే కూడా బెస్ట్ కరికులం తీసుకోబోతున్నాం అండి అంటే క్యాంపస్ విట్ క్యాంపస్ విఐటి క్యాంపస్ మనకు ఒలంపియాడ్ క్యాంపస్ ఉంది ఆ ఒలంపియాడ్ క్యాంపస్లో క్రిస్టలైజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేసాం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది అయితే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి సహకారం కావాలి నాకు ఇంతమంది ముందు ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ మీ దగ్గర మాట తీసుకుంటే నన్ను తిట్టరు రేపు మీరు ఎందుకంటే పిల్లలకి ఈ క్రిస్టలీస్ అనే విద్యా విధానంలో ఏంటంటే మీ హెల్ప్ బాగా కావాలి వాళ్ళు ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎడ్ గేర్స్ ట్రయాంగిల్ అని ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందండి అంటే పిల్లలు ఏదన్నా చదివితే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకునే పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేనండి ఏదైనా రాస్తే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకునే పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సెంట్ అదే వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకునే పర్సంటేజ్ దాదాపుగా సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ అదే వాళ్ళు ఒక చేస్తే వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో చదివారు అది చేస్తే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకునే పర్సంటేజ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎబో ఉంటుందండి కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేది యాక్టివిటీ బేస్డ్లో అంటే పిల్లలు మీ ఇంట్లో చూస్తుంటారు టీచర్స్ అవి చెప్పారు ఇవి చెప్పారు ఆ యాక్టివిటీ చేయండి ఈ యాక్టివిటీ చేయండి అంటూ ఉంటారు వచ్చి మీరు కొని పెట్టడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు అరే ప్రతిరోజు ఏంద్రబాబు ఆ చార్ట్ అంటావు ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఫుల్ అంటావు తర్వాత స్కెచ్లు అంటావు ఏంద్రబాబు అంటారు కానీ పిల్లలకి చేస్తే అది వాళ్ళకి మెమరీ రిటైన్ పర్సంటేజ్ అంతా అంటే తొంభై పర్సెంటేజ్ అండి తొంభై పర్సెంట్ అది గుర్తుంటుంది కాబట్టి అలాంటి పూర్తి యాక్టివిటీ మీద మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ మన ప్రైమరీ పిల్లలకి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం కాబట్టి మీరు దాన్ని దయచేసి దాన్ని తప్పుగా భావించి మాకండి మిమ్మల్ని కష్టపెట్టాలని కాదు ఆ పనిచేస్తుంది పిల్లలకి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా పిల్లలు తయారవ్వాలి మన పిల్లలు వెనకబడకూడదు ఏ రంగంలో కూడా వెనకబడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ విద్యా విధానాన్ని మనం తీసుకురాబోతున్నాం సో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ అక్కడ మీకు అంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఆ కరికులం మేము తీసుకొస్తాం అలానే ఈ బ్రెయిన్ ఫీడ్ అవార్డ్స్ అని ఒక అవార్డ్స్ ఉన్నాయండి మా మీకు దాదాపుగా ఈ బ్రెయిన్ ఫీడ్ అవార్డ్స్ పరిచయమే మన పిల్లలకు కూడా బ్రెయిన్ ఫీడ్ బుక్స్ ఎక్కిస్తూ ఉంటాం వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని స్కూల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో ఒక ఐదు వందల స్కూల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇచ్చే స్కూల్స్ ఏదైతే స్కూల్స్ ఉంటాయో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఒకటి హ్యాండ్ రైటింగ్ కావచ్చు లేకపోతే టెన్త్ క్లాస్లో టెన్ పాయింట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రైమరీలో రకరకాల యాక్టివిటీస్ కావచ్చు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇచ్చే స్కూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అలా సెలెక్ట్ చేసుకునే స్కూల్స్లో మనది ఒక సంవత్సరం కాదండి కంటిన్యూస్గా ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మనది బ్రెయిన్ ఫీడ్లో నేషనల్ అవార్డు పొందుతూ ఉంది అది మన స్టేట్ లెవెల్ అవార్డు కాదండి నేషనల్ లెవెల్ అవార్డు అంటే టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్కూల్స్లో
చూసుకోవడానికి ఇదే సరైన వేదిక నేను ఖచ్చితంగా భావిస్తాను అలాంటి మన స్కూల్ సో ఏదో ఇంకా ఆల్రెడీ చేసేసాము నేను అన్ను ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసిన మాట ఒకటే టీచర్ అనేవాడు ఆల్వేస్ లెర్నింగ్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు మేము ఇంకా కొత్త కొత్తవి చాలా చాలా నేర్చుకోవాలి ఇంకా చాలా అప్డేట్ అవ్వాలి ఇంకా చాలా చాలా స్కూల్స్ నేను ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాను ఇంకా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసే స్కూల్స్ వాటన్నిటిలో నుంచి కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా తీసుకొచ్చి మన స్కూల్ ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తానని మీరు మా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం ఏదైతే ఉందో ఆ నమ్మకాన్ని సున్నా పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా అలక్ష్యంగా ఉండను మేము క్యాంపస్లు పెరుగుతా ఉన్నప్పుడు ఇంకా నాకు ఎందుకు భయం పెరుగుతూ ఉంది బాధ్యత పెరుగుతూ ఉంది ఇంతకుముందు స్కూల్ టైమింగ్స్ ఒక రకంగా ఉండేవి నేను వచ్చే టైమింగ్స్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఏడింటికి వస్తే నైట్ ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది అవుతుంది ఇంట్లో మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది దాదాపుగా బాధ్యత పెరుగుతూ ఉంది మీరు ఇచ్చే ప్రోత్సాహంతో కానీ లేకపోతే మాకు వచ్చే ఈ మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్తో ఇంకా బాధ్యత పెరుగుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే మా మీద బాధ్యత పెట్టారో మా సాయి వికాస్ విద్యా సంస్థ మీద మీ బాధ్యత మొత్తాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా మేము మంచి మంచి పద్ధతిలో మేము పూర్తి చేస్తామని మీ మా మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికి కూడా మరి ఒక్కసారి మా ఆహ్వానాన్ని మంచి పన్నెండవ వాటికి వచ్చేవానికి వచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సంస్థలు అందించినటువంటి సేవలు అది ఐఐటి కావచ్చు టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్ కావచ్చు అలాగే ప్రైమరీ గురించి కావచ్చు పేరెంట్స్ పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు బొమ్ము చేయము అని చెప్తున్నారు సో అలాగే చేస్తున్నాము అని చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి దండా పవన్ కుమార్ గారు మా డైరెక్టర్ సార్ చాలా చక్కటి సేవలు మన పేరెంట్స్ కి మనం అందిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ and now i request our guest to present prizes to our high school students ఫస్ట్ ర్యాంకరీ సిహెచ్ జోగేంద్ర సాయి 
P. Poojita from 10th IIT. Best handwriting award goes to P. Poojita from 10th IIT. Vishankar 
గారు మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ అప్రిషియేషన్ అవార్డ్స్ టు అవర్ ఐఐటి టీచర్స్ ఫ్రమ్ ఎట్టు హంట్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్